Hello, kumusta kayong lahat dyan? Ako nga pala si Leo Elvis, ang inyong tool guide. So, um, ang topic natin ngayon is about air hose. Uh, air hose para sa compressor. Papakita ko sa inyo kung anong gamit, para saan, anong mga dapat na parts at fitting na kailangan nyo at paano uh, kumpunin o buuin para may ihanda sa mga gagamitin natin. So, okay. Um, Bago ko makalimutan, kumusta nga pala sa lahat ng tao dyan, ng mga tao sa Pilipinas, dito, at sa buong mundo. Okay? Kung umaga man dyan, tangali o gabi. Kumusta kayong lahat? Um, yun, ang layunin ng uh, video na to ay eh, para sa mga gustong matuto at uh, alamin kung paano buuhin, gamitin ang air hose na to para sa inyong compressor. Okay? Meron pa akong mga susunod na video para sa compressor, anong mga gamit at ibang bagay na meron ako na pwede nyo magamit. You know? Kaya kayo na dito sa video na to. So, sana mag-stay kayo sa video na to, eh, ma-entertain kayo at meron kayong matutunan. Okay? So, papakita ko mo sa inyo kung ano mga parts na meron tayo dito at ano mga kailangan natin para pagsamasamahin. Unang-una, meron tayong air hose dito. Uh, ang pangalan niya or uh, brand ay Coil Hose Pneumatic. Uh, itong hose na to ay mas kilala sa tawag na Flex Eel ng brand na to kasi uh, other than sa kulay blue siya ay medyo clear. Pero kahit na ganito to, ay very heavy duty siya. Flexible, malambot, pero matibay. Um, ang alam ko dito kahit masagasaan to ng mabibigat na bagay, tools o sasakyan, eh hindi basta-basta nasisira. Ang size nga pala nito ay 25 feet quarter uh, yung thickness ng hose niya at quarter din yung end ng fitting niya. Okay? So, yan. Uh, medyo taglish tayo. Okay? Kasi yung ibang bagay hindi ko alam paano tagalugin. So, tatry kong may paliwanag na mabuti. So, kompleto yung description niya dito. Uh, sabi dyan um, ito ay may uh, temperature range ng 40 Fahrenheit to 165 Fahrenheit uh, work pressure na uh, up to 200 PSI Ayan, 200 PSI okay so yun yung uh, kaya niyang i-hold na pressure ang maximize na bago siya ma-damage o masira uh, may konti yung papel din dito sa loob Um, ayan Okay Mga instruction Pero straightforward na tayo Para diretso na kagad tayo Sa mga information nya uh, Bagay pala na mga meron tayo Kakailangan din natin guys ay eh, Itong air hose na to Of course ito yung main topic natin uh, Teflon tape Sigurado kayo familiar na kayo dito ba? Diba? Ayan Um Fitting, sa English ang tawagin. Ito ay quarter fitting. Um, tawag din siyang, I think it's either uh, T-style or M-style. Ito, quarter din siya. Quarter quarter but female. And another quarter quarter uh, fitting style na male. Ito naman, a quarter coupler. Okay? So, quarter fitting on this side, quarter rin naman yung quick release na dito. Ang kagandaan sa model na to, uh, other than sa gawa to ng coil hose pneumatic, ang model 152U, eh, quick release ito. Madali siyang gamitin. Uh, kung meron kayong mga quarter fitting, yung mga end na ganitong style, mga tinatawag na T or M style, o ibang style, as long as sa quarter siya, it doesn't matter what brand, what style, what look, as long as na yun nga, quarter and size na, madali lang siya ilagay, tingnan nyo isang click lang, di ba? ayos so, pag tinanggal mo ilayan mo lang ganyan magre-release na siya sila natin pati yung video natin same thing, pag ginamit ko itong isa okay madali matanggal kaya tinawag na quick release yan, yan lang ngayon, uh, mga bagay na gagamitin natin, adjustable wrench, uh, yan, combination wrench, uh, isang bukas at sarado, 
ang isang buwas at sarado ang mga size na kailangan ko ay 3 quarter at 9.16 dito ito very handy kasi mara, marami siyang capacity at size so kung may adjustable wrench scale ideal yan okay <coughs> ngayon bubuksan natin ito kukunin natin uh, kukunin natin dulo tapos kukunin natin yung teflon tape okay Pag naglalagay kayo ng teflon tape, uh, alamin nyo kung saan yung direksyon ng teflon. So, paano ba? Pakaanan, paabante, o pabalik. So, pag ilalagay mo yung thread dito, okay? Kita nyo yan? Pag ilalagay nyo yung thread dito, kung papunta siya sa kanan, dapat yung teflon nyo pakaanan din. Kasi pag nilagay nyo yung teflon nyo ng pabalik, medyo hindi siya magiging sealed and effective. Yeah, ang purpose pala ng teflon is other than... Uh, may sigurado na may higpit at tama yung higpit niya uh, na secure din yung hangin na uh, make sure na walang lalabas o papasok pag gagawin natin ganyan, iikuti natin baka na ganyan, dahan-dahan pinaka-suggested nito siguro mga tatlo hanggang apat na ikot hindi kailangan sobrang taba hindi rin kailangan sobrang nipis o huwag masyado makapal tapos kung ilalagay nyo kung mas malinis mas maayos mas madaling ilagay hanapin nyo rin yung kabilang dulo yan same thing kunin nyo yung, yung dulo nya ikot nyo itong teflon yan tatlo apat ok na yan Kasi ilayan mo na ganun. Dali lang siya maputol. Okay? So yan. Pag ready na yung dalawa, sa isang air hose, para maging quick release at bumagay sa yung compressor, ang kailangan mo ay, kung ang hose mo ay parehong uh, tinatawag kung sa shape nito ay male and male end, that quarter, quarter siya, eh kailangan mo ng female para kumabit siya, uh, magdugtong. Okay? Susukat mong ganyan. Tatry mo. Ayos. At ito naman yung sa kabila. Hindi lang po ah. Okay, tayo po ay nagbabalik. Ang kala ko eh merong isang maling bagay akong nabili at na-order. Yung pala eh dahil yung sa design na napili ko. So may i-add po tayo dito na isang bagay na very handy. So, ano ba ito? Ito ay isang uh, blowgun na very handy and useful. Napakaliit. So, ang gagawin natin dito, ilalagay natin siya sa dulo nitong fitting, isang side, bago natin ilagay itong coupler. Yan. Kaya, yun ang ginamit ko. Um, ang tawag dito, again guys, is a portable blowgun. Uh, siguro, hindi naman sa lahat online or uh, ang mga hardware na meron kayo dyan baka makahanap kayo ng ginito so ang purpose niya ay pwede mo siyang ilagay sa hose ng permanente at pwedeng gamitin sa panglinis ng hindi na tinatanggal para hindi maabala habang ginagamit mo tong fitting na to sa maraming bagay meron kang panglinis, blogan pang ihip ng hangin na hindi mo na kailangan tanggalin, di ba? so, yan, makita ko sa inyo sada no? Uh, pakita ko rin sa inyo yung mga itsura ng mga fitting niya quarter fitting, quarter fitting ito naman yung isa kanina quarter female fitting and yung coupler again, okay? with release Yan. kung may tanong nga pala kayo pwede kayong mag uh, comment and post uh, below just uh, yan kung may mga suggestion kayo, may masabi kayo again, ang ito ay eh, para, para sa akin personal experience at sana makatulong ako uh, kung may mga nakita kayong mali pakikorekt na lang sabihin nyo sa akin pero sa mga baguhan uh, siguro ito yung para sa inyo okay so yan uh, ano pa ba hindi ba natin nalalagyan ng teflon ito pag uh, nilagyan mo pa kanan ganyan diba so dapat yung direction ng teflon tape paabante rin Isa medyo mahirap siya ilagay pero sana yan lang yan. Sa dandanin nyo lang. Dalawa. Tatlo. 
Apat. Okay? Pag ganyan, ayos na. Check-check nyo. Do-double check natin. So, ito. Pag ganito. Naman dyan. Ayos. Sabi na lahat. Ah, So, kukunin ko ito, ilalagay ko dyan. Ayan, tapos ito naman dito. Mga likasya pala ito, isang buti na lang may adjustable wrench tayo. Suti nyo lang. Isa nakahawak na kaipit, yung pangalawa sa kanan, pang ikot. Nag-tight lang po, ibig sabihin, pag-stop nyo, konting ikot, mga... Kalahati pa. Ayan. Pag mahigpit na, tama na. Huwag masyadong sobra. Ngayon, sa susunod naman, lalagay naman natin itong blowgun attachment. Tingnan mo. Ito. Ayan. Ibot mo ulit. Pakanan. parang dudulas na ibig sabihin mahigpit na mahigpit na yan dito make sure na walang ilig ok tapos nyan ito naman ito yung tamang direksyon natin nilagay suggested talaga ito kung may mga um, DIY tool kayo na kailangan na uh, handheld the power tools adjustable wrench guys napaka useful nyo ok Pip. ayos so ngayon eto na meron na tayong 25 feet na hose, which is kung i-divide natin sa 3, ilan yun? Uh, 21 is um, 7, so ilan na nga ito? Parang 24, so 8. Masabi na natin uh, ang 25 divided by, oh no, 24 divided by 3 eh, 3 6, 9, then 3, 6, 9, that's 6, 7, and 8 nga mga, kasi ang, ah, ano ba ito? Halito na ako. Ang 1 feet is, tapos tatlong 3 feet is equal to 1 yard or 1 meter. So, kung meron tayong 3 feet, 3 feet, Okay, ako yung nagbabalik. Pasensya ng mga kaibigan, medyo na blanco ko. So, again, ito ay 25 feet. Tapos, meron, uh, pag dinivide mo sa 3, eh, pwede mong i-divide uh, almost, uh, abutin na yung makakover ay 24. So, that's about 8 uh, yards. Or 8 yards is 8 meters. Okay, ang haba nito. Kung tinatry nyo mag-gets ko anong 25 feet. So, anyway, so ngayon, mahigpit na. Nakakabit na yung fitting na male to female to male tapos meron tayong male to female female male to male to another female quick release okay so yan para malaman kung tama sukat natin click natin tapos na nagkakabit na siya hanggal ganun kadali lagyan natin dito okay na isa pa okay yan lang, double check lang natin tingnan ng lahat ng uh, parts kung pag nagbubu kayo ng ganito take time nyo lang, bagalan nyo para maayos yung resulta no? check nyo, double check nyo, make sure lahat na maayos so, sa sitwasyon na to sa isang compressor, itong ang pagiging 
in yung inline. So, dito papasok yung hangin, dito naman lalabas yan. Tapos, marami ng bagay na pwede kayo magamit kung saan naman gustong ilagay. Okay? So, choice nyo na yan. Kung ano man, may barena ba kayo, air tools, sander, kung ano man ang gamit, panlinis o hindi man. Ganon. Okay? So, kahit na medyo... <laughs> Walang edit itong uh, video na to, dire-diretso, wala nang cut-cut. Uh, just wanna share yung mga bagay na alam ko na sana makatulong sa inyo. Yun, di ba? Thank you. Sana na-entertain kayo. Um, again, ako nga pala si Leo Elvis, your tool guy. Um, more videos, marami pang darating. Hintay lang kayo, abangan nyo. At sana kung nagustuhan nyo, mag-like kayo, subscribe, click the not notification button, and uh, You know, comment below, kahit anong bagay, kahit anong anong, share nyo. Okay? Salamat!